ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാല് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബിറ്റുകളെ മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ സിമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് എന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോർ എക്സോർ ലോജിക്കൽ എക്സോറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഇൻവെർട്ടർ നേരെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ആ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ ട്രൂ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആൻഡ് ഓർ എക്സോർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡി ഡി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഫ് എഫ് കൊടുത്തു ഞാൻ പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് സീറോ എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ എക്സ് സീറോ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പോർട്ടിലോട്ട് പോർട്ട് ബിയിലോട്ട് ആ റിസൾട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വരി കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മുപ്പത്തഞ്ചും സീറോ എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടും വണ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അടിയിൽ വണ് വരും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടിയിൽ എന്തേ വരുള്ളൂ സീറോയെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചും സീറോ എഫും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം വരിക സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതുപോലെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഓവർ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോർട്ട് സി ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സീറോ എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓർ സീറോ എക്സ് സീറോ എഫ് അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയിൽ എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും ഉത്തരം വൺ എന്ന് അവിടെ വൺ വരും ഇനി രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അടിയിൽ എന്ത് വരും പൂജ്യം എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഓർ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചും സീറോ എഫും കൂടി ഓർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ത്രീ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സോർ എന്താണ് എക്സോറിന്റെ സിമ്പിള് എക്സോർ സീറോ എക്സ് സീറോ എഫ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വൺ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം അങ്ങനെ രണ്ട് വന്നാലും ഇവിടെ അടിയിൽ സീറോ എന്നാണ് വരാം ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടുക അതായത് സീറോ വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ എന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അടിയിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ സീറോ അതിനെ എക്സാഡിസ്മെന്റ് ആക്കി ആക്കിയാൽ ത്രീ എ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നാലാമത്തെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻവെർട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പോർട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിള് സീറോ എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത
ഇനി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ടു ടോഗിൾ ബിറ്റ് ത്രീ ഓഫ് പോർട്ട് ഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് അതർ പിൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് ഡി അതായത് നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് ഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ബിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നാലാമത്തെ ബിറ്റ് കേട്ടോ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ബിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ബിറ്റ് അതറിയാലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് ത്രീന് മാത്രം നമുക്ക് ടോഗൾ ചെയ്യിക്കണം അതായത് വണ്ണും സീറോയും മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങനെ വരുത്തണം ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചോ വരാനും പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നുകളിലേക്കൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനൊന്നും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് ത്രീനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടോൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ട് ഡിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീറോ എക്സ് എഫ് എഫിന് പകരം ബിറ്റ് ത്രീനെ മാത്രം വന്നാക്കാനുള്ള കോഡും എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ വൺ ആക്കുക നോക്കാം വൺ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതിൽ വൺ കൊടുക്കുന്നത് പോർട്ട് ഡിയിലേക്കാണ് പോർട്ട് ഡിന്റെ ബിറ്റ് ത്രീയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പോർട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു പോർട്ട് ഡി ഓർ സീറോ ബി ഇത് ബൈനറി വാല്യൂ ആണ് സീറോ 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 ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ബിറ്റ് ത്രീ നാലാമത്തെ ബിറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ ബിറ്റിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ നെയ്താ അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബിറ്റിനെ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റിനെ മാത്രം വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകളൊക്കെ പൂജയാക്കി നിർത്തുക നമുക്ക് എവിടെയാണ് വൺ വേണ്ടത് അവിടെ എന്തിടാ വൺ ഇടാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ മാത്രം എന്ത് വരും വൺ വരും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാ പൂജ്യത്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഓർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പൂജ്യത്തിനെ കൊണ്ട് ഓർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ അവിടെ വണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടോ നേരത്തെ പൂജ ആണെങ്കിലോ പൂജ തന്നെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റം വരും അതായത് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഓർ ചെയ്താൽ എന്തേ കിട്ടൂ വണ്ണ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബിറ്റ് എന്തായാലും അവിടെ ബിറ്റ് ത്രീ എന്താവും വണ്ണാവും ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്കൊന്നും എന്ത് വരൂല യാതൊരു ചേഞ്ചും വരൂല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോകൾ ചെയ്യിക്കണല്ലോ അതായത് പൂജ ആക്കണല്ലോ അപ്പൊ പൂജ ആക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൂജ ആക്കി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോർട്ട് ഡി ആൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക വണ്ണ് കൊടുക്കുക വണ്ണ് കൊടുത്താൽ വണ്ണ് കൊണ്ട് ആൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂജയാണ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പൂജ്യം കിട്ടും വണ്ണാണ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വണ്ണ് കിട്ടും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പൊ വണ്ണ് കൊണ്ട് ആൻഡ് ചെയ്താൽ യാതൊരു മാറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വണ്ണ് കൊടുത്ത് ഇനി എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ വേണ്ടത് അവിടെ സീറോ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ മാത്രം സീറോ ആക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം എന്ത് വരും ഈ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സീറോ വരും ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും വരൂല അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അസംബ്ലിയിൽ സി ബി ഐ എസ് ബി ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതൂലേ അതേ സാധനം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓറും ആൻഡും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എസ് ബി ഐക്ക് പകരം ഇവിടെ ഓർ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഓർ ചെയ്യാം വണ്ണ് കൊണ്ട് ഓർ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പൂജ്യം കൊടുക്
ഇവിടെ ഡി ഡി ആർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പോർട്ട് ഡി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോർട്ട് ഡി എഫ് എഫ് എല്ലാ വാല്യൂ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ട് ബിൻ്റെ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്ന സി നോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം പിന്ന സി അതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റിൻ്റെ അവിടെ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ മാത്രം വണ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പൂജ ആക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള സാധനം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ പൂജയായി മാറുട്ടോ ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് മൊത്തം എന്താവും പൂജ്യം ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരും വൺ വരും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം വൺ എന്ന് വരും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വണ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം വരും അതായത് ബിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായി മാറും വൺ വരും ബിറ്റ് ഫൈവ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം എന്ത് വരും പൂജ്യം എന്ന് വരും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ അവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പൂജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ആമത്തെ ബിറ്റിലേക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആമത്തെ ബിറ്റിലേക്ക് ഹൈ കൊടുക്കണം ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ എൽസ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വരുന്നത് എനിക്ക് നാലാമത്തെ ബിറ്റിലേക്ക് ഹൈ കൊടുക്കണം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ കൊടുക്കണ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഓർ ചെയ്യാം ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഹൈ വരുത്തേണ്ട അവിടെ മാത്രം വണ്ണ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റിനെ മാത്രം ഹൈ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ ലോ ആക്